Uh, Dokta habari za leo. Ah uh, namshukuru Mwenyezi Mungu habari ni njema kabisa. Mm-hmm. Mm. Mwezi umeanza vizuri kwa upande wako. Ah uh, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa leo vizuri. Uh, hali ya hewa nzuri, ofisi kazi naenda vizuri, Mambo familia tuko vizuri, tunakula vizuri. Mm-hmm. Mambo matamu. Jambo jema sana hilo. Ndio. Naam karibu sana Dr. Nelson. Asante uh, asante sana baby boy kwa kipindi hiki kizuri sana ambacho kikosi kina wafuasi wengi sana. Uh, ndugu msikilizaji kama mafungua ya radio hivi karibuni radio unaosikiliza ni Metro FM na mimi ni Dr. Paul Nelson. Uh, leo usiku na mada fupi inayosema uh, umuhimu wa kutoa msamaha na kuomba radhi. Umuhimu wa kuomba radhi na kutoa msamaha. Umuhimu wa kuomba radhi au kubali umekosea na kupokea msamaha msikizaji ambaye umekuwa unafuatilia kipindi hiki mara kwa mara bila shaka umekuwa unafurahishwa sana na maswali ambayo watu wanauliza na kwa sehemu kubwa maswali yanapokuwa yanakuja hapa studio yanagusa makosa ambayo mmoja amefanya amemfanyia mwingine mwingine ameumia ni jambo la kusikitisha sana kuona kwamba hali kama hizi na kutoa watu wengi na hata watu wenye umri mkubwa sana. Kwa mfano kabla sijatambulisha kuingia hapa studio nilikuwa naangalia SMS ya dada mmoja mwenye umri miaka 28. Anasema kwamba uh, haja kuzungumza uhusiano wake ni wa muda gani lakini amekwenda nje ya mji ameshirikiana tendo la ndoa na mpenzi wake vizuri sana wameenjoy sana lakini alipoachana hakuna SMS yoyote umefika hujafika ni vitu vidogo lakini vinakukosesha raha. Sasa mada ya usiku wa leo uh, jinsi ya kuomba radhi na jinsi ya kutoa msamaha sahihi ilo ni jambo la msingi ambalo ningependa kuzungumzia usiku huu leo. La kwanza ambalo ningependa kuambia wasikilizaji watukufu wa Metro FM. Ni muhimu sana ufahamu kwamba unapoingia kwenye mahusiano ya kimapenzi mwenzio anatarajia uwe unachangia kwa sehemu kubwa furaha yake, amani yake na vile vile mafanikio yake vile vile. Nakumbuka kwenda kwenye ofisi fulani na kutana na dada mmoja hana raha siku hiyo. Watu marafiki zake wakaniambia ameachwa na mpenzi wake. Yaani ukuta hana raha umezoea ukienda kwenye ofisi na kutia dada anacheka cheka na tabasamu na nina nini. Lakini siku hiyo unamkutani hana raha utafikiria anaumwa. Kisa amesema jamaa ni mwanaweza ameachana na mpenzi wake. Sasa ni vitu ambavyo vinaumiza, sawa? Uh, unapokuwa katika mahusiano ya kimapenzi alafu mtu anakuacha. Ni kweli umekosea au vipi lakini ameshindwa kusamehe anakuacha kabisa. Sasa hii inatokana na watu wengi kutokufahamu umuhimu wa kuwa katika mahusiano ambayo unaohakika mtu huyu ananipenda. Kuna mtu mwingine atakukosea anaomba msamaha juu juu tu. Yaani haangali uzito wa uh, maumivu ambayo amekupatia kutokana na kosa lake yeye mwenyewe. Labda nikuulize msikizaji, je wewe hujawahi kufanya jambo ambalo lilimuumiza mtu mwingine? Achana masuala ya mapenzi, hata, hata katika hali ya kawaida kabisa, watu wanakosea, watu wanaumizana. Sasa iwapo wewe hujawahi kukosea, hujawahi kumuumiza mtu, basi labda nikupe hongera. Lakini iwapo unakubali kwamba ulishawahi kukosea mtu na, na ukamuumiza mtu mwingine, basi hiyo ni ishara kwamba unahitaji sana sana kufahamu njia sahihi za kuomba msamaha na vile vile ujifunze njia sahihi za kumsamehe mtu. Ndugu msikizaji, unapomsamehe mtu katika maeneo mbali mbali maanake unakuwa umempa uhuru wa yeye kuendelea kuwa na mahusiano na wewe kama vile alikuwa hajawahi kukosea. Lakini kubwa ambalo ningependa kulizungumzia hapa ni jinsi gani unamuonyesha mpenzi wako kwamba japokuwa nimekosea naomba unisamehe na ninajutia kosa langu na sina mpango wa kurudia tena kosa hilo. Hivyo basi unapokuwa umekosea katika eneo lolote lile ni muhimu sana kwanza ukubali umesababisha maumivu umesababisha majeraha kwenye nafsi ya mtu mwingine. Hilo lazima liwe limekaa kwenye moyo wako na kwenye akili zako kwamba kweli unayo kazi ya kuleta uponyaji kwa mtu yule uliyemuumiza either kwa maneno yako au kwa vitendo vyako au kwa kushindwa kufanya jambo ambalo mwenzio alikuwa anatarajia ulifanye. Sasa ni rahisi sana kusema nisamehe ukaishia tu hapo ukatarajia kwamba mwenzio amekuelewa la msingi ambalo nimependa nikwambie ni kwamba kwa sababu hujui ni kwa kiasi gani mwenzio ameumia 
ni muhimu sana ujitahidi ufike kwenye eneo ambalo yeye anaona kwamba kweli anastahili kutoa msamaha kwa moyo wake wote. Hivi basi unapokuwa umekosea kama leo tutangulia kusema kwamba ni muhimu ukubali kwamba umekosea lakini la pili ni kwamba ni jinsi gani utamsaidia mpenzi wako aelewe kwamba ulipokuwa unakosea hukufanya makusudi. Naomba unisikize kwa makini hapo. Ni kwamba kwa kosa ulilolifanya aidha la uzembe au umemuumiza kwa maneno au kwa vitendo au kuna kosa jambo fadhali alikuwa anatarajia mpenzi wako yalifanya unapokuwa umekosea lazima mwenzio aelewe kwamba hukufanya hicho kitu kwa makusudi. Kwa nini? Ukishindwa kumsaidia mpenzi wako aelewe kwamba hukufanya hivyo kwa makusudi maana yake anakuona umefanya kwa makusudi mwanake huna tofauti na adui. Adui anamuumiza mtu ambaye ni adui yake kwa makusudi kwa sababu ndicho anachokitaka kitokee. Sawa unapoona mtu amempiga risasi mwizi ni kwamba tayari ni kwamba alikuwa anataka ampige risasi amuumize ndio ilikuwa lengo lake amefanya hivyo kwa makusudi. Sasa unapokuwa umekosea katika eneo lolote lile haijalishi ni dogo kiasi gani sawa haijalishi ni dogo kiasi gani unapokuwa umekosea lazima ujitahidi umthibitishie mpenzi wako aone kwamba hukufanya makusudi je unafanyaje kumsaidia mpenzi wako katika eneo hilo la kwanza onyesha jinsi gani unajutia kosa lako sasa kusema tu samahani bwana yaishe haitoshi Lazima mwambie bwana samani mpenzi wangu nimekosea. Najua hustahili kabisa kuumizwa. Najua unanipenda. Najutia kosa langu. Naomba unisamehe. Yaani unaonyesha kwamba kwamba nakupenda bado nimekuumiza nime lakini najutia kosa langu kwa nini nimekosea hili. Yaani katika ile hali hiyo wanadamu nimekosea sikufanya makusudi. Unaweza ukatumia maneno mbali mbali. Yaani nimefanya jambo la kipumbavu kweli mpenzi wangu. Yaani sikutegemea kabisa kwamba ili jambo lingekuumiza. Sikutegemea kabisa kukuumiza kwa staili kama hii. Yaani mfanye jambo la kijinga kweli. Naomba unisamehe. Unaona tofauti na ile ambayo ya kusema na nisamehe. Samahani bwana. Samahani. Unaona unaona tofauti? Ni kwamba unaingia ndani kwenye eneo ambalo umeleta majeruhi kwa mpenzi wako. Ni jambo ambalo of course watu wengi hawalipi kipaumbele na nilikuwa nasoma story ya mama mmoja ambaye mume wake ndo alianza kufundisha jinsi gani ya kuomba msamaha. Yaani yani, kwa mfano huyu uh, 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 story ambayo alikuwa anaisoma anasema kwamba yani napomwambia mume wangu nisamehe. Mwanaume anamwambia nikusamehe umekosea nini? Yaani kweli mwanaume ameumia kweli mwanamke. Kweli mwanamke amekosea lakini ana mwanamke anasema nisamehe. Mwanamke anamwambia nikusamehe umekosea umekosea nini? Yaani ana yani huyu mwanaume anachotaka mpaka uelezee nisamehe nimekutukana nimesamehe nimekusaliti nimesamehe nimeunguza mboga au nimechelewa kupika elezea kosa lako kwamba naomba unisamehe kwa kosa hili sio tu nisamehe peke yake na ah no nisamehe kwa kosa hili unaona kwa hiyo unali unalizoelezea lile kosa lako ili ujue umuna, ujue kwamba bwana mwenzio hili ni hichi ndio ambacho kimemuumiza kwa kuna watu wengi atasema tu nisamehe basi ameisha lakini unasema nisamehe alafu elezea lile kosa lako kama lilivyo kama mwenzio anavyoiona jinsi ilivyomuumiza kusema tu nisamehe lakini wakati umemsaliti mwenzio hilo ni jambo zito sana kusema nisamehe wakati ume, umepigiwa simu kupokea masaa mawili yamepita hujamtafuta lazima uelezee na uweze kuingia ndani ya moyo bwana nisamehe bwana simu yangu ilikuwa mbaya ilikuwa ile matatizo imeharibika Ani ani sipendi kabisa nikose simu yako. Naomba unisamehe kwa shindo kupokea simu yako. Naomba unisamehe kwa, 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 kwa simu yangu kutokuwa hewani. Kwa hiyo unaelezea kwa kina ili mpenzi wako aelewe kwamba ni kweli unajutia lile kosa. Sasa wa, watu wala wale ambao wanaona kwamba wao wanajua wanajiona wao ni bora sana. Wanaona ni kazi kusema ki, kitu kama hicho. Kwa nini muambie kila kitu? Hiyo ni yeye anaelewa kosa ni nini? Unaona? Si anaelewa kosa. No 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 kwa mtu unayempenda ni muhimu sana ujitahidi kuonyesha kwamba unajisikia vibaya la pili unamhurumia mwenzio kwa sababu yuko kwenye maumivu kwa hiyo unajitahidi kuonyesha jinsi gani unathamini uhusiano na unataka uhusiano uendelee kama vile hujakosea uh, unajua nini unapokuwa unampenda mtu na yeye anakupenda na huyu mpenzi wako anakuwa anatarajia mambo mazuri mengi kutoka kwako unapokuwa umekosea unatengenezea kwenye akili yake huyu mtu awe na wasiwasi wasi na wewe labda utakuja utakosea tena 
utakuja utaniumiza tena. Sasa hali hiyo sio nzuri kuitengeneza kwenye akili ya mpenzi wako. Muonyeshe mpenzi wako vile vile mkakati wako ulionao ambao utakusaidia usiweze kurudia kosa lile lile au makosa yanayofanana na hayo. Kwa hiyo Yesu muomba msamaha lakini vile vile mwenzio amekusamea ame, ame, ame lakini ni muhimu sana vile vile uonyeshe kwamba huna nia ya kurudia kosa kama lile. Kwa hiyo unaweza ukaanza ukaelezea uka, uka mkakati wa wewe kutokurudia kosa kama hilo. Sasa ni jinsi gani wewe ume, unajielewa wewe mwenyewe kwa nini ulifanya kosa? Vitu gani vimechangia ufanye kosa lile? Hiyo basi ni jinsi gani unaweza kumsaidia mpenzi wako kumuonyesha kwamba bwana nilikosea kwa sababu nilizembea hiki sikufanya hiki na hiki na hiki au ilikuwa vipi na hivyo mfano simu ulikuwa umeweka mbali na sawa simu iko chumbani wewe uko sebuleni sawa umeshindwa kupokea simu kwa wakati kwa hiyo unamweza basi siku hizi nitajitahidi unakanayo karibu nikiata nikienda wapi nitakuwa kwa hiyo unaelezea una kwamba una mkakati wa kosa kama hilo lisirudie tena au labda simu ulikuwa umeweka silence ulikuwa umeenda kanisani umeweka simu silence kwa sababu uko kwenye ibada hukuizima na sasa umetoka kwenye ibada Simu kuiondoa ile silence. Bado iko silence. Mpenzi wako anakupigia usikike kama amekupigia. Alafu baadaye anakuja na kuwa mkali. Lazima uonyeshe kwamba ni kweli kosa ni la kwako. Ni kweli uliweka simu silence wakati uko kanisani. Lakini ulisahau kuitoa na mpenzi wako ameriact, amekasirika kutokana na ulishindwa kupokea simu wakati kwa sababu hukuisikia ikita kwa sababu umeweka silence. Kwa lazima utoe maelezo na vile vile unatoa mkakati wa jinsi gani utajitahidi hali kama hiyo isirudie tena. Hilo ni jambo la msingi sana kuliangalia ili uweze kujenga uhusiano ambao utakuwa imara japokuwa kuna makas, makosa na kasoro ambazo zinajitokeza pale pale. Uh, omba msamaha kwa kina ili uweze kumthibitishia mpenzi wako hukufanya makusudi kumuumiza. Hasa kwa wewe ambaye unaombwa msamaha la msingi ambalo unapaswa kuliangalia lazima ujilinde hali hiyo isije katokea tena na hivyo umsaidie mpenzi wako aweze kuwa makini kwa hiyo anapokuomba msamaha kwa dhati mpenzi wako muangalie machoni muangalie kwa kina uweze kudhibitisha kwamba asije kuwa anajifanya fanya tu sawa kuna watu wengine wanaomba msamaha wala wajujuu kwa hiyo ile jambo la msingi kwa hiyo lazima na wewe unayeomba msamaha ujithibitishie kabisa kwamba kweli huyu mtu hakufanya hili kosa kama adui kwa hiyo unayo haki ya kuuliza maswali kabla hujamsamehe Unajua mtu amesalitiwa sawa amesalitiwa mwanaume amesema kweli ni kweli nimekusaliti lakini mwanamke anauliza hivi kwa nini lakini umenisaliti hivi mimi na kasoro gani unaona ni kweli ni kweli ni kweli ni kweli nataka nikusamehe lakini nataka nielewe kwa nini umenikosea kwa hiyo pale mpenzi wako anapokuuliza maswali anataka kuelewa kwa nini ulimkosea lazima ujitahidi kutoa maelezo <laughs> kwa nini ulikosea kwa hiyo wewe unayeuliza ma- maswali uliza maswali katika hali ya amani sio unataka kuuliza maswali kwamba majibu atayokayo kupa maelezo nayo atakayo kupa uyatumie kumwadhibu maana hapo ataona kwamba huna mpango wa kumsamehe ila una mpango wa kumwadhibu kwa hiyo ni kweli unayo haki ya kuuliza kwa nini umekosewa kwa nini umeumizwa unayo haki lakini tengeneza mazingira ambayo mtu aone kwamba tayari na wewe unao utayari wa kumsamehe kwa hiyo msikilize kama kuna maswali ya kuuliza uliza na unapomsamehe sasa sawa unapokuwa umemsamehe msamehe kweli kweli kuna watu ambao wanasema kwamba samehe alafu usahau hicho kitu hakipo sawa naona nipenda niweke wazi kwamba mtu asamehe alafu asahau hicho kitu hakipo tumeombwa na akili inaweka kumbukumbu sisi kumbukumbu hakuna 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 raba ya kuifuta hizo kumbukumbu kwa hiyo cha msingi ni kwamba mpenzi wako atakusamehe lakini usitegemee kwamba atasahau kwa sababu lazima ailinde na usia kwa hiyo anaweka zile kumbukumbu ili utakapokuwa umekosea aweze kufahamu ni jinsi gani ya kukushughulikia utapokuwa umekosea mara ya pili au ya tatu na ndio maana ya kumbu, ya Mungu ametumba ametumba na kumbukumbu kwa sababu inakusaidia ujilinde uko mbele usije kaumizwa au ukateketezwa kwa mpenzi wako anapokuwa amekosea na kweli bado unampenda una mpango wa kuvunja uhusiano ulionao ni muhimu sana of course uh, unapokuwa unamsamea ongea katika hali ambayo of course inaonyesha kuna hali fulani ambayo of course umekubali uh, uh, kosa lile ambalo amelifanya na jinsi alivyoomba radhi umekubaliana naye na unamsamea kwa moyo wako wote na unaendelea kumpa mapenzi kama mwanzoni 
iwapo huna mpango wa kuvunja uhusiano baada ya, kuko, ya kukosewa jitahidi tena ikiwezekana uongezee umekosewa wewe sawa jitahidi kumpa mapenzi mpenzi wako katika kiwango kile kile na ikiwezekana ongezea zaidi kwa nini ninasema hivi pale ambapo mwenzio amekosea lakini bado wewe ule uchangamfu wako wa zamani wote umepotea hauko kama mwanzoni tayari anaona mwenzio anaona kama vile hujamsamehe sasa hii inatengeneza mazingira ya uhusiano huo kufa kwa sababu anapoona hujamsamea atakuwa naye mtu wa hasira. Sio kwamba wewe ukosei. Naona makosa yako atakuwa naye kumbuka. Unaona eh? Atakuwa na makosa yako ambayo uliyafanya huko nyuma, sawa? Atakuwa naye kumbuka na yeye anaweza akayatumia yale kufanya mambo ya kikatili. Sasa wewe nimekosea leo hili, wewe unaniona kama mimi ni ndio nimeoza kabisa. Lakini wewe makosa yako ya nyuma uyakumbuki. Ndio hapo nimezungumza nime, nime kwamba mwenzio anapokuwa amekusamea ame usifikiri kwamba amesahau. Anaweza akatumia makosa yako ya zamani ya muda ambao uliyafanya huko nyuma kuweza kuharibu uhusiano wako leo hiyo ipo kwa hiyo ni muhimu sana unapota, una, unapokuwa unaombwa radhi na mpenzi wako usijione kwamba wewe ni mtakatifu sana kiasi ambacho unakuwa jeuri unakuwa na jeuri ya kusamehe no jitahidi sana kuangalia historia ya uhusiano wako na jinsi gani mnaweza mkaenda mbali kwa kulifunika ili kosa kwa msamaha unaotoa Uh, na, na kwa wale ambao wanaomba msamaha ni muhimu sana kuna neno ambayo nipasa uliepuka epuka utumiaji wa neno lakili M- lakini yani mtu anaomba msamaha lakini huko anasema lakini unajua ni kwa sababu ya hii na hisi hamna epuka kutumia neno lakini unapoomba msamaha ene ene kwa na melisao na lakini ni jambo la msingi sana kuna watu ambao wanaomba msamaha lakini hapo hapo wanataka kujitetea hali hiyo sio nzuri ni hali ya kuepukika kabisa kwa sababu gani unapoanza kuleta picha ya kwamba unataka kujitetea kwa kosa ambalo umelifanya liko wazi unamuonyesha kwamba huyu mpenzi wako na yeye amechangia kwenye kosa lile ambalo umelifanya wewe na huyu mpenzi wako hawezi akakubaliana na hilo yani haijalishi ya, 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 kama kuna ukweli kiasi fulani au vipi unapoomba radhi omba radhi mia kwa mia usitafute vitu vya kujitetea kwamba lakini kwa sababu hii na hii ndio no hamna hiyo iache kabisa na lingine ambalo lipo kupande wao wa pili wa yule anayeomba msamaha usilazimishe kusamehewa ila ni jambo la msingi ambalo naweza kulizungumza vile vile ni kwamba usilazimishe kusamehewa kama mwenzio ameumia anahitaji muda wa yale maumivu kupoa wa hasira zake kupoa usianze kulazimisha bwana sasa bwana umnisamehe hizo no hapo unaweza kuharibu kabisa mambo yakawa mabaya zaidi ni muhimu sana uzingatie huwezi kufahamu ni kwa kiasi gani umemjeruhi mpenzi wako hilo ni jambo sana la kuangalia huwezi kufahamu ni sawa sawa na mtu ambaye mtu mmoja alisema kwamba ni sawa sawa pale unapotuma unapotupa jiwe kwenye kisima uwezo kujua ile jiwe limeenda kwa urefu kiasi gani. Kwa hiyo unapo unapoomba msamaha usilazimishe kupewa msamaha. Huenda mpenzi wako anahitaji e, muda kuweza kuangalia jinsi gani ya kukusamehe na jinsi gani ya, kuwe, ya yeye kuweza kujirudi awe mpenzi yule yule kabla wewe hujafanya kosa. Ndugu msikizaji ni jambo la msingi sana kuangalia mazingira haya ya kukosea na kuomba msamaha. Katika mazingira kama haya hajalishi ni wewe unakoseaga au mbenzi wako anakoseaga kuna mambo mengine ma- ya muhimu sana ya kuangalia katika eneo hili la, la kuomba radhi na kuomba msamaha. Inapotokea mmoja amekosewa upo uwezekano wa kutokea mambo makubwa yafuatayo. Moja kukabiliana uso kwa uso. Wanaitwa wazungu confrontation. Yaani uso kwa uso yani pale umekosea na hapo hapo mpenzi wako anakuambia kwa nini kwa jinsi gani ameumia sasa hapa inaweza kutokea hali ya hasira watu wakatukanana vitu kama hivyo kuongea maneno ambayo ni mazito kidogo sasa hali hiyo lazima iangaliwe kwa kina ni jinsi gani nyinyi mmejenga uhusiano wenu ili inapotokea mtu amekosea ghafla msije mkaanza mkafikia hatua ya kutukanana kuna watu ambao mmoja ikosea wanatukanana mpaka baadaye wenyewe wanaona hivi kwa nini niweza kuongea maneno yote wanasema ilikuwa ni hasira tu ilikuwa ni hasira tu sasa hilo ni jambo linapaswa liangaliwe kwamba hali hiyo sio hali inapaswa mjilinde hali hiyo isijitokeze kwa sababu gani inataka itokeze mkajikuta mmeharibu mambo mengi sana ambayo mlishayajenga hilo linaweza likatokea la pili ambalo linaweza likatokea 
ni kwamba ni pale ambapo mmetengeneza msingi mzuri sana wa kupendana kati yenu nyinyi wawili. Kwa ilipotokea kosa upande wote ule inakuwa ni rahisi kwa hawa watu kushirikiana katika kuondoa maumivu. Yaani unamuona mpenzi wako ni kabisa. Yaani kwa sababu umeshamzoea, unafahamu uh, jinsi alivyo anavyosema na mambo mengine. Una yani, unaona kabisa kwamba huyu mtu hajafanya makosa. Lakini amekuumiza lakini hajafanya makosa. Yaani wewe mwenyewe uliyoumizwa unamuonea huruma mwenzio kwa kosa alilokuwa amelifanya. Sawa? Sasa hapo unakuepo hali ya ushirikiano watu wawili kuondoa yale maumivu. Kwa hiyo kus, kusameheana inakuwa ni rahisi katika mazingira kama ya ushirikiano mkubwa. Lakini lingine ambalo lipo na hili wengi wanalitumia ni kukwepana avoidance. Sawa? Yaani mzee ameukosea lakini unaogopa kumwambia. Unaogopa kwa sababu atakasirika, atakutukana au atakupiga au atakuacha. Kwa mfano, mwanaume hajamridhisha mwanamke kwenye tendo la ndoa. Amecheza ngoma ngoma ya kubwa lakini mwanamke hajasikia raha hata kidogo. Hiyo ni mara ya kwanza. Mara ya pili ni hivyo hivyo mwanamke ametoka kapa. Mara ya tatu ya nne mwanamke ametoka kapa. Sasa hili ni kosa kwa upande wa mwanaume. <laughs> no, hilo, hilo ni kosa kwa sababu nini kwa nini umeshindwa kwa sababu ume, umepika chakula kidogo wamekuja wageni saba unapika chakula cha watu wawili hilo ni kosa sawa sasa hujamridhisha huyu mtu sasa ni jinsi gani huyu mwanamke sawa mwanamke ana, ana ujasiri wa kumwambia mume bwana sijaridhika na tendo la leo sawa sijaridhika badala badala ya kusema huwa sijaridhiki mara kwa mara hamwambii mume wake yeye anasema sijisikii anaanza kukataa kucheza ngoma kubwa na mke na mume wake sijisikii au oh, au oh, naumwa kichwa au oh, nini ah bwana nimechoka bwana unaona vitu kama hivyo kwa hiyo unaona anakwepa ni kama kuna kosa imefanyika anakwepa kumwambia ukweli kama bwana umenikosea hapa hujanitendea haki hapa kwa hiyo inachotokea ni kwamba anakwepa au wengine watu wamekosana nakuta wananuna wananuniana hamna kuongea siku mbili siku tatu sasa wanalikwepa wanakwepa mazungumzo kuzungumzia ile swala ambalo limeleta utofauti kati yao wawili. Sasa hiyo sio nzuri katika kujenga mahusiano kimapenzi. Au watu wengine wanakwepana tu hawataki kusalimiana, wanapishana kwa mfano kwa watu wa ofisini. Nakuta mtu na mtu fulani hata makanisani kwenye kanisa nalo nalo sali kuna watu nasikia wengine tena wazee wa kanisa lakini wasalimiani. Sawa. Ni wazee wa kanisa lakini wasalimiani. Sawa. Unaona lakini sasa unashangaa sasa lakini wako kanisa moja na wanasali lakini hawasalimiani vitu kama hivyo sawa vitu, vitu kama hivyo vipo kwa hiyo yani unapokwepa kushughulikia tofauti zenu mtafikia mahali kama hiyo watu mnakwepana yani mpo lakini kama vile haupo doctor na hili tatizo ambalo umelizungumza hapo eh, eh, na baadaye eh. unakuta mwanamke anashindwa kuelezea ukweli hivi uwe na kwaje mwingine anaweza kaulizwa kwamba vipo meridhika kasa kwamba nimeridhika labda ili kuweza ku, kudanganya kwa hivi 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 kuna 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 faida gani sasa kwa mtu kuweza kudanganya na hisi kwamba atajisikia vibaya kisimo kweli na na ukuruje ni kwamba hivi ni kwamba uh, na, na na shukuru Mungu kwa sababu na nasoma biblia mara kwa mara hata nilikuwa nisha kipindi mahali fulani nilikuwa nimekoti biblia biblia katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 18 na nasema hivi kwenye penzi la kweli hakuna hofu kwa maana penzi la kweli hutupilia nje hofu yote unaona Nasema kwenye pesa la kweli hakuna hofu. Sasa unapoona kwamba uh, unafanya maamuzi au unaacha kufanya vitu fulani kwa sababu ya hofu, maana yake kati yenu hakuna penzi la kweli. Katika penzi la kweli lazima kila mmoja ajione yuko huru kusema uh, yuko huru kusema jambo lolote lile ambalo linamhuzunisha, ambalo linamkosesha raha. Sasa asilimia kubwa ya wanawake wanamekuwa na tabia ya kuogopa wanaume. Aona nikimwambia kwamba anakibamia atanikasirikia, atanielewa lakini nikimwambia hajaniridhisha ataona bwana mimi labda mimi sijui ni koje unaona sasa hiyo sasa inapokuwa kwa uhusiano wa muda mrefu inafikia mahali huyu mwanamke anachoka kudanganya unaona kwa sababu kila siku anakuambia ah leo mimi nimeridhika kila siku nimeridhika itafikia mahali anachoka kudanganya sasa katika ule mchakato wewe kuelekea kwenda kwenye kuchoka kudanganya mm. anakuwa ameshaanza kukuchukia wewe lakini hujui okay na no, hawezi kusema na hawezi akasema unaona sasa yeye hawezi kukuambia kwamba bwana anakuchukia kwa sababu unilizishi kitu na nini na kwa sababu haya ni mambo ambayo ame ameyaweka ndani ya moyo wake lakini yamebeba picha yako wewe kwa hiyo taratibu wale wazungu wanaita resentment yani una uchungu unaanza kujengeka ndani ya usiako unashangaa tu una hisia na huyu mtu tena ndio hapo unakuta mtu anachepuka si kwa sababu ni tayari nimekuona kama vile ufai kwenye moyo wake lakini anakuambia ah mambo yote yako shwari ni kawaida tu mama ama nimefurahia kule na asilimia kubwa ya wanawake wana, wanaongoza katika kudanganya wanaume kwenye eneo hilo la tendo la ndoa kwamba ameridhika kumbe hajaridhika mm-hmm. sasa hiyo ni hatari sana kwa mahusiano ya muda mrefu 
Kwa mtu bora mwambie tu kama bana zi, leo ni zero kabisa. Ah mimi nishawahi kuambiwa na mbona. Kwa maana leo mtu. Eh kama bwana anaona leo bwana rafiki yangu hamna leo hamna ujicheza sawa sawa. Kwa sababu ana historia ya utamu, unaona eh? Ana historia kwamba mara nyingi anapata utamu. Kwa hiyo anakuwa ya tena fadhali mleta point hiyo baby boy. Ni hivi? Ni kwamba iwapo nyinyi ni wapenzi ambao mnacheza ngoma ya kubwa mara kwa mara. Kwa sababu utakuwa uta, 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 uta unashahidi kwamba huyu mara nyingi ana uwezo wa kuniridhisha. Kwa hiyo unapata ujasiri wa kumwambia pale anapokuwa ameshindwa kuambia akokuridhisha. Unapata ujasiri una kwa sababu unafahamu kitu gani umekosa. Na yeye anajua. Sasa kama mwanaume anayejua, anajua kwamba leo sijafanya bidii katika maandalizi, leo sijatumia ufundi wangu wote. Anajua. Kwa hiyo unapomwambia ni kwamba unampa kitu kizuri kwa faida yako wewe. Ndio kwa hiyo hiyo inatokana na historia ya uhusiano vile vile inachangia jinsi gani imetenda uhusiano. Kwa hiyo hili swala la la kukwepa kumwambia ukweli mtu ni jambo ambalo of course watafiti wa sayansi ya mapenzi wanaona linasababisha lina maumivu na kuharibika kwa mahusiano mengi sana. La mwisho ambalo nipenda kulizungumzia kule, kule, kule katika eneo hili hili ni kwamba uh, kwa watu hao wawili ambao wanapendana kuna kutokea hali ya mmoja amekosea au ameshindwa kuridhisha mwenzie ameshindwa kumfurahisha mwenzie katika maeneo mbali mbali upo uwezekano wa uhusiano huu kudorora kama ni uhusiano wa muda mrefu yani ule uchangamfu unakauka mpaka hawa watu wanaishi kama vile kaka na dada yani hakuna utani hakuna nini wala out, wala outing hazipo jambo hili ni baya sana kuliko hata yote yote angulia kwa nini ni kwamba yani kama vile yani kama vile ni watu ambao wamemtelekeza mtoto hamhudumi Unaona mtoto mchanga anahitaji kusaidiwa na mama yake na watoto wake ili aweze kukua chakula kijisaidia na nini sasa imagine mtoto ambaye ametelekezwa akijisaidia hakuna mtu akusaidia akiwa na njaa kuna mtu akumlisha ni hali mbaya usiani uhusiano unakufa pole pole sasa msikusanye wa Metro FM ili uweze kujenga uhusiano uliojaa furaha na uchangamfu na mbwembwe nyingi ni muhimu sana ukumbuke kwamba pamoja na makosa na madhaifu yote yaliyomo kati yenu nyinyi wawili ni muhimu sana ya kujenga uh, 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 ngome imara ya uhusiano wenu kwa kutumia msamaha na kusameheana. Jinsi gani unaomba radhi ni kitu cha msingi sababu hakuna mtu ambaye hakosei. Kime na hapo of course mtajikuta mnawindana nani kakosea nini ni mpige lini. Hiyo hali hiyo haipendezi. Kwa hiyo hayo ni mambo ya kuzingatia tunaingia kwenye ungwe ya pili ya maswali na majibu. Tafadhali sana unapotuma swali lako elezea kama wewe ni mwanaume, useme ni mwanaume, kama ni mwanamke, useme ni mwanamke na umri wako vile vile ningependa ni ufahamu na uhusiano wako una muda gani. Kwa hiyo tuma swali lako kwenye namba ambazo Bobby Boy Bobby Boy amezitoa. Tutatumia namba hizo kujibu maswali yenu. Tambua kwamba unapotuma swali lako jieleze vizuri kwa sababu maswali yanakuwa mengi sana hatuwezi kuyajibu yote kama wiki iliyopita tumeacha maswali mengi kwenye kompyuta pale tumeacha kwenye simu yangu maswali vivile alikuwa mengi sana kwa hiyo tafadhali sana sikiliza majibu nao yatoa yanaweza akawa yakajibu swali lako wewe ambaye jibu lako atakulitoa hapa studio moja kwa moja kwa hiyo unapoona atja uh, jibu swali lako sio kwamba tumefanya makusudi ni kwa sababu maswali ni mengi na muda hautoshi. Kwa hiyo baby boy wapatie namba za kwenye screen hapo na unaweza kutuma namba kwenye namba ile nyingine hapo kwenye kompyuta au kwenye namba yangu. Naomba watajie namba tafadhali. Okay, basi swali lako unaweza kulielekeza kwa namba mbili kuna namba 0659010070 lakini pia kuna namba nyingine ambayo ni 0754039994 hizo ndo namba ambazo tutatuma swali lako maswali tayari yako mengi kweli kweli hapa nikianza na swali la kwanza hapa mm-hmm. anasema kwamba anaitwa Lina yeah. ana umri wa miaka 19 mm-hmm. anasema nilikuwa na mpenzi wangu nilikuwa nampenda sana lakini ghafla alikata mawasiliano na mimi lakini hadi sasa daktar E, nikapata mpenzi mwingine sasa baada ya kupata mpenzi mwingine nimekuwa sina hisia zozote za mapenzi naye na mara nyingi nakuwa namuwaza tu yule wa zamani tatizo ni nini hapo ha, wa okonyeni kwamba uh, ile ile linaulizwa li, 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 li na watu wengi sana nimeshakutana nao mara nyingi sana ni hivi uh, Mungu alivyotumba ubongo wetu na sehemu mbili kuna sehemu ambayo unaweza kuitawala na sehemu ambayo huwezi kuitawala sehemu ile ambayo huwezi kuitawala inaitwa subconscious sasa inaweka uh, kumbukumbu ya mambo mengi mazuri na mabaya. 
Sasa yule ambaye ulikuwa naye kwa sehemu kubwa aliteka akili zako na hisia zako kutokana na mambo aliyokuwa anasema mambo ambayo alikuwa anakufanyia mambo matamu matamu mengi. Sasa wewe uliye naye ameshindwa kuonyesha vitu vinavyofanana na vya yule kwa hiyo ana mapungo kuna vitu kwa hiyo ameshindwa kutibua hisia ambazo eh, eh, mwenzi yule mwingine alikuwa anakuwa na uwezo wa kuzitibua. Yaani ni kama sawa sawa yani na uh, ume ume umechimba shimo refu sawa sasa umechimba shimo ili uweze kukitoa kile kitu kule chini labda ile shimo lina urefu wa mkono wako mmoja sawa sasa mkono wako sasa ni rais kwenda kugusa kule kwenye 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 ule kwenye mwisho wa ile shimo sawa lakini sasa amekuja mtu mwingine ana mkono mfupi labda ni mtoto ana anagusa juu kwa hiyo hajafika kule chini. Kwa hiyo mpenzi uliye naye ni kwamba ameshindwa kugusa maeneo ya muhimu katika hisia zako. Hivyo basi unajikuta kwamba unashindwa kuwa na uchangamfu naye kama ulivyokuwa naye yule. Unashindwa kumfurahia kama ulikuwa unamfurahia yule. Kwa cha msingi ni jinsi gani wewe upate mbenzi ambaye anamzidi mapenzi yule wa kwanza ambaye bado unamkumbuka. Hapo ndio utakuwa na maana. Kinyume na hapo unajikuta kama vile umekuwa kimeo jambo ambalo sio sahihi. Kwa hiyo ni kwamba unapokuwa na mpenzi ambaye huna hisia naye ni afadhali uhusiano wao uvunje kuliko kuendeleza kwa sababu utateseka. Okay. Message nyingine anasema kwamba uh, anasema doctor hivi unapokuwa na mpenzi alafu kila unapofanya tendo unampa pesa. Yaani unamlipa. Alafu mwisho wa siku anashika mimba. Vipi kuna haja ya kuhudumia kweli? Hapo kumpa tena pesa na maana zile alikuwa hatunzi. Ah, yeah. <laughs> uh, I nimelipenda hilo swali. Brother wetu mwelo swali, I think nashukuru sana kwa sababu gani? Nimepata nimekuwa napata vilio vingi sana kwamba kwa wanawake ni kwamba na, na, na message nyingine ipo hapa. Sawa, kwa dada mmoja ametuma sio inaitwa Mary, sio inaitwa Joyce, I don't remember. Anasema yeye mpenzi wangu nikimwomba hela anipe. Ila kila baada ya nicheza naye ngoma ya kubwa lazima anipe hela. Lakini nikimwomba katika mazingira mengine hela hanipi. <laughs> sasa 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 hebu fikiria sasa wamepata ujauzito itakuwa ene all in all ni kwamba unapokuwa unacheza ngoma ya kubwa na mtu bila kutumia kinga lazima utarajie kwamba uwezekano wa ujauzito kutokea upo na unapokuwa amepata ujauzito sio kwamba zile hela watakuwa wamezitunza kwa sababu wamezitumia kwa hiyo cha msingi ni jinsi gani wewe utaweza ku lea ule ujauzito lazima ujipange kwa hilo kwa hiyo huu ni wajibu wako kwa sababu ndio mhusika ule ujauzito kwa ustegemezi ile hela ambazo kwa wanampa zipo za matumizi mengine atahitaji pedi atahitaji kwenda saloni au nini kwa zimeishia huko. Kwa hiyo usitegemee kwamba zile hela ambazo ulikuwa unazimpa unampa ndio ambazo zitamsaidia kutunza ujauzito itakuwa ni kosa la jinai. Okay. Uh, maswali leo ni mazuri mazuri kweli kweli hapa. Asawa. Wewe unasema kwamba um, mm. anaitwa Eriki mm-hmm. kutoka hapa Mwanza. Anasema dokta kuna msichana nampenda. Na nilishamwambia kuwa nampenda ila jibu hataki kunipa. Ila napenda sana kuja nyumbani kutembea na anakuwa anawaambia wenzake kuwa nafanana naye. Eh sasa sijui unamaanisha nini doctor na sijui nifanye nini ila nipe jibu langu. Wa uh, na nashukuru sana. Wa swali so, lako ni zuri lakini <laughs> yani yani hizi kesi nakutana nazo nyingi. Yani msichana anakuja mpaka nyumbani kwako mnaongea naye lakini ukimwambia bwana nakupenda tu nasema uhusiano hakupijibu. Sasa so, nikipenda kwambia vijana ambao unasikiza uh, usiku huu leo ni kwamba mara nyingine usitegemee jibu la direct la moja kwa moja tayari anapenda kuja na wewe kwa wengine ambao kesi ambayo anafanana na hiyo hiyo ni kwamba huyu mtu amemwomba uhusiano kwa mapenzi huyu dada huyu dada hajampa jibu lakini anapenda kuchati naye mara kwa mara yani kila saa nimekumisi maneno mengi yani mbona chat ma muda mrefu kweli akikaa kimya anaambia mbona kimya eh mbona kimya exactly thank you unaona mbona sasa vitu kama hivyo ni kwamba huyu mtu ameshakukubali lakini hajui asifanye nini umuelewe sawa hivyo basi Unapokuwa katika mazingira kama aidha anachati mpenda kuchati sana wewe na wewe au anapenda kukutembelea mara kwa wewe lakini hajatoa jibu kwamba amekubali kwamba anakupenda au vipi kazi inakuwa ni kwako kijana vitu gani vya kufanya kumsaidia huyu dada aweze kulisema lile ambalo limo moyo ni mwake ni hivi la kwanza ambalo unapaswa kulifanya na hii ni kesi mwingine nitaizunguzia kidogo baadaye ni kwamba anza kumfanyia vitu vya kimahaba Yaani kwa mfano umekaa, mnaongea, utamgusagusa mahali, utahitaji kumbusu au nini au nini. Sasa ukiona anashtuka sana, sawa? Yaani sio kama unamvua nguo. Ah, yaani mmekaa hata mmekaa labda mnaenda kwenye hoteli mnakunywa soda mmekaa nje, kuna watu wengine pale around lakini unafanyia vitu vya kimahaba mahaba. Sasa ukiona anashtuka sana, hapo unajua kwamba huyu bado hajaiva. 
Kwa hiyo endeleza mawasiliano na yeye lakini huku bado unaendelea bado una, unaangalia hapa ameiva au haja hivyo unajua unavyoangalia papaya au ndizi imeiva au vipo kwa hiyo kastali kama hiyo itafikia mahali kabisa utaona kwamba sasa hivi ameiva atakubali kwa hiyo usiwe na haraka lakini unapoona dalili kama hiyo tambua kwamba karibia mlango unafunguka sawa kwa hiyo usio sio uanze kukimbia mbona janipa amechelewa amenichelewa kunipa ajibu no usikimbie cha msingi hapo ndio hapa ongezea uwezo wa kumshawishi huyu dada atoe aliyomo moyoni mwake okay uh, mwingine anaitwa Teddy ana umri wa miaka 20 uh, anasema kwamba eh, kuna wavulana wawili kwa amenipenda sana mmoja anaduka mwingine ni mwanajeshi lakini mwanajeshi hatujawahi kuonana anasema ananipenda sana hata yule mwenye duka naye ananipenda anasema yuko tayari kwa lolote eti anasema ana malengo na mimi uh, dokta naisaidie nifanye nifanyeje hapo niwe na mmoja uh, mimi ningekushauri uendelee na mwenye duka mwenye duka at least unamfahamu yule mwanajeshi inaweza kuwa ana, 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 anafanya tu sanii kwa sababu hujaonana naye kwa hiyo mimi nakushauri uh, mkubali huyu mwenye duka uwe naye karibu sana mimi na hapo of course utakuja utajuta yule mtu umfahamu tabia zake iko mbali na wewe na sisi kama ni mwanajeshi ambaye tayari ameshajiriwa au ni wao wanajeshi ambao wanakaa kambini hata kutoka inakuwa shida kuna aisha kwa kesho usini ya mtu ambaye anampenzi ambaye ni mwanajeshi yani sisi mpaka ipite muda gani ndio anapata likizo sasa hiyo ni ngumu kidogo kwa hiyo mimi mimi naona nampigia nampigia kura mwenye duka ndio alipata maxi eh apate maxi nyingi <laughs> yeah. okay anasema daktari naomba ushauri wako ndio tumekorofishana na mpenzi wangu kisa alikuta teksti kwenye simu yangu ndiko nasema kwamba njoo ghetto naomba ushauri daktari nifanyeje okay uh, sasa uh, katika mazingira kama hayo uh, i think in the uzuri wa hii mada ni, ni kwamba amekuta message hii njoo ghetto ya, lazima of course hata kama ingekuwa ni mimi nitakuuliza swali imekuwaje huyu mwanaume anakuambia njoo ghetto ameanzia wapi mna uhusiano gani mpaka anao ujasiri wa kuambia njoo ghetto kwa maana mwingine kwamba ushawahi kwenda kwa ghetto unafahamu sasa toa maelezo ya kuna tukiona kwenye 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 SMS yako ni kwamba ukutoa maelezo ya kutosha hiyo SMS imeingiaje kwenye simu yako una mazoea gani na huyo mwanaume mpaka anakuambia njoo ghetto kwa hiyo siwezi nikakusaidia kwa sababu si, lazima nifahamu hiyo picha kwa sababu huyu mtu ameumia kwa sababu anajua ulikuwa na msaliti ilikuwa ni kawaida yako msaliti maana leo kwa bahati mbaya ndio amegundua maana yake asingeiona hiyo SMS huo uhusiano wa usaliti ungeendelea kwa bado ana maumivu makali kwa hiyo lazima nifahamu ni muli ulijieleza vipi juu ya hiyo message. Mimi na hapo siwezi nikakusaidia. Haya, mwingine huyu anasema kwamba um, Anita Maximilian mm. anasema mpenzi wangu eh, nina muda wa miaka miwili nipo naye na mpenda sana. Nimefikia hatua hadi kwao wakanifahamu. Mm. Mama yake ameniambia niachane na mwanae. Lakini mimi bado nampenda sana. Ila sijamuuliza mpenzi wangu kuwa mama yako kaniambia kuwa niachane na wewe toka siku hiyo sijampigia simu huyu eh, mpenzi wangu je eh, dr love naomba unisaidie hapo nifanyeje uh, ujataja umri wako kama umri wako ni miaka 18 19 20 hata kazi una mama anaona kwamba utampa ujauzito una utashindwa kumlea kwa hiyo kwa sababu unyonyesha umri wako siwezi nikakusaidia sana kwa hiyo kama una kazi una umri ambao of course ni wewe bado ni mwanafunzi uh, of course lazima mama yule alikuwa na haki ya kumlinda binti yake kwa hiyo sawa ujampigia simu kwa hiyo ni hali hatari kwa sababu yule dada tayari wazazi wake wanamuona kwamba akiwa na mahusiano ya mapenzi aidha hata soma vizuri atakuwa na uhuru kwa hiyo ni, ni control kwa hiyo umefanya jambo la maana la kutukumpigia simu wala nini cha msingi ni kwamba subiri yule yule dada ndio achukue hatua afanye nini kwa sababu ni yeye anayekuwa kinyume na maagizo ya wazazi wake kwa hiyo umefanya la maana kukaa kimya kwa sababu itapasa yeye ndio achukue hatua za kuvunja sheria nyumbani kwao Okay, huyu anaitwa Mary, anasema daktari ameo nilikuwa na mume lakini tukawa na ugomvi sana. Ghafla nikakutana na mtu mwingine cha kushangaza nikiwa na mume wangu uh, ili nimejirudia tena. Okay, anasema anakuwa hana hisia. Zimejirudia. Uh, Brother Sam habari studio, anaitwa Michael au baba Jay, anasema kwamba mwanamke anayezirazira halafu hakuamini. Kuna kuna mapenzi kweli hapo? wa ningependa kuzungumzia ilo eneo la kuzirazira <laughs> ilo la kutoka kwa kuamini linaingia kwenye eneo hilo hilo awe mwanamke au mwanaume 
ni mwenye tabia ya kuzirazira hana mapenzi ya kweli mwanake hawezi akachukuliana na madhaifu yako na makosa yako mtu ambaye ana mapenzi ya kweli atakwambia kosa lako na utajirekebisha mtaenda kama vile hajawahi kutokea kosa lakini mtu anazira zira tu hataki kupika hataki kufanya hivi hataki uh, analala na nguo vitu kama hivyo ni mtu ambaye hana mapenzi ya kweli kwa lazima uende utafute mzizi kwa nini yuko hivyo je yeah, labda umpatie matumizi ya kutosha au vipi au nini lazima inaweza kuwa ni makosa yake mwenyewe ndivyo ilivyo anataka toa awe anakutawala kuna watu wengine anataka yani kama ka, kama ufanye anajitaka yeye anakasirika sasa kuna, kuna watu kama design kama hiyo ni kwamba anataka anachokitaka yeye kifanyike hata kama ni kibaya ukikataa anazira sasa mtu kama huyo hafai kwa hiyo lazima uangalie anazira katika maeneo gani ili uweze kufanyia kazi maeneo yale na kuweza kubadilisha aweze kuwa mpenzi bora kuliko mpenzi anayekuumiza na usi yako sasa sikiliza hii sui ni kali sana hii okay Uh, anasema kwamba uh, daktar mimi mm. na mpenzi wangu na kwa kwa naye eh, kitandani sisi kabisa hisia mm-hmm. yani sisi kabisa hamu ya kwa naye mm. ila akija mtu yeyote vile mm. naweza yani naweza mwili una 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 una, una, una sisimka sana mm. tatizo ni nini ah uh, well, ni hivi uh, ni kwamba <laughs> ni kwamba huyu dada ana historia na yule kaka yule kaka hata angejitahidi vipi aweze kumfikisha kileleni kwa hiyo anao ushahidi kwenye akili zake sasa akitokea mtu mwingine yote tofauti na yule tayari hisia zinapanda haraka sana kwa hajuka anajua ili mradi ni mwanaume tayari ana picha sasa na sisi wanaume sawa yani sisi wanaume kwa mfano baby boy atakuwa shahidi atakuwa shahidi yangu ni kwamba ukipigiwa simu tu na mwanamke ushasikia tu sauti ya mwanamke tu tayari kuna hisia hizo zinapanda hata umjue kama ni mzuri au ni mbaya ile tu sauti tu pekee eh hakika tayari kuna vitu fale kwenye tv yako vinatibuka sawa aina ya jalisi huyu mwanamke ni mzuri au ni mbaya ni mzee au ni kijana ile sauti tu pekee yake kwa kadhalika huyu dada ni kwamba kwa sababu tayari ana ushahidi wa huyu huyu mwanaume hana uwezo wa kumridhisha kwenye ngoma ya kubwa hana kwa hali hisia zinakauka automatically lakini mtu mwingine ndio inakuwa ni hivyo ni kwamba unakuwa na hisia na kwa sababu unatarajia vitu vitamu kwa mtu mwingine tofauti na huyu ambaye ameshindwa okay haya huyu mwingine anasema kwamba anaitwa Masanja anasema je ukiwa na mpenzi mm. kila siku anakuambia haja eh, hujamridhisha na yeye unajikuta umechoka je nini cha kufanya hapo dr Nelson wa well, la kwanza ambalo napaswa kuliangalia katika eneo kama hilo la kwanza kama wewe mwenyewe una matatizo ya kuwahi kumaliza alafu unaishia goli moja tambua kwamba hilo ni tatizo kubwa ambalo unapaswa ulifanyie kazi mwanamke anahitaji muda usiopungua dakika kumi na nne sawa kama wewe unaishia dakika nne umeshamaliza kila kitu ndio unasema umechoka haipendezi la kwanza hilo la pili eh, kama ufundi wako wa kumwandaa mwanamke vizuri ni mdogo mwanamke hawezi akafanya tunzo la ndoa ni nao shahidi kuna mwanamke ambaye fukuzi anaweza akafika kileleni kwa maandalizi tu ya muda mrefu mazuri maana yani kabla mwanaume hajaingia ndani mwanamke tayari anakuwa ameshafika kileleni inategemea so, na maandalizi gani mwanaume anayafanya kwa lazima ujifunze mbinu <laughs> mbinu <laughs> za kumwandaa mwanamke kiasi ambacho yeye mwanamke anakuwa amesogea kileleni kwa hiyo unapopanda jukwani ndani ya dakika chache tu mwanamke ameshafika kileleni kwa hiyo lazima hizo mbinu ujifunze ninacho kitabu kinachoitwa ufundi katika kupenda kina maelekezo ya vitu vinavyokufanya kumwandaa mwanamke kwa hiyo naomba tuwasiliane uweze kusaidiana kama unatizo la kuwahi kumaliza nayo dawa ambayo itaweza kupatia mabadiliko kati ya siku 7 hadi 10 lakini dawa ndio muda wa, wa mwezi mzima ili kufanya tiba ya kudumu gharama yake kuja kusini shilingi 25 kama na kutumia huko mbali unaongezea shilingi 5000 ya kulipa watu wa kwenye mabasi nitakwambia ni basi gani nitakupa namba ya simu ya dereva na mkabizi kwenye eh, kwenye hiyo gari kwa hiyo kama huko mbali naweza kutumia hiyo dawa kwa hiyo rekebisha hilo eneo ili mpenzi wako mara nyingi awe anasherekea tendo hilo alafu hilo swali pia lina lina linaoana ama litashabikiana na lingine huyo uh-huh. anasema kwamba uh, yeye anauliza kwa mfano kwenye ngomo ya kubwa mm. mke wako anakuwa hataki mfanye zaidi ya mara moja mm. tatizo linakuwaje labda hapo eh, uongezee hapo kidogo ah asante sana nashukuru sana kwa 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 kuanisha maswali haya mawili ambayo kodi anafanana ni hivi ili mwanamke afurahie kucheza ngoma ya kubwa na wewe lazima ufahamu jinsi gani ya kutibua hisia zake asilimia kubwa ya wanaume sawa labda nilizunguza ile kwa kina kidogo asilimia kubwa ya wanaume baada ya kumaliza ile raundi ya kwanza Yaani hawawezi kufanya vitu vingine vya kimahaba wanatafuta raundi ya pili haraka sana. 
Na unaomba usikize kama kini. Mungu alivyotuumba kama una uwezo wa kusimamisha mnara wako haraka baada ya kuuliza raundi ya kwanza hiyo ni bahati. Lakini Mungu alivyotuumba sisi wanaume kuna kuna eneo ambalo linaitwa refractory period. Yaani ni kipindi ambacho eh, baada ya kumaliza raundi ya kwanza kuna muda ambao eh, ile kile kiumbe chako kinapasa kipumzike. Sawa? Sasa sasa ule muda wa kupumzika iwe dakika 10 au 15 inatofautiana sasa ule muda wa kupumzika lazima ufanyie huyu mwanamke mambo ya kimaaba unambusu unamkisi unamlamba lamba unamupasa hapa na hapa yani una haraka ya kupanda jukwani sawa sasa katika mazingira kama unaweza hata kumwimbia wimbo nivute kwako ni we wako milele nivute kwako nivute taratibu yani inaenda taratibu yani usiwe na haraka ya kupanda jukwaa na raundi ya pili sasa asilimia kubwa ya wanaume wanakuwa na haraka kisha maisha raundi ya kwanza anataka ya pili hapo hapo sawa sasa ile inakuwa ni kero kwa wanawake wengi na inafikia mwanamke kuzi utamuona mbaya anapokunyima kwa sababu gani huonyeshi jinsi gani unamthamini yeye kama yeye wewe unathamini yeye raha yako hiyo ipata kwambia hii ni challenge kwa wanawake na mpango wa kuzi wa kuweka video mpya kwenye YouTube channel yangu ya jinsi gani kufanya mapenzi kwa muda mrefu hiyo ni 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 ni, ni, ni video ambayo nimeshaanza nime maandalizi yake jioni hii leo sifahamu nitaiweka lini lakini nataka niandike kwa kina sababu ndizo ambazo of course watu wengi ambao wanakutana nalo na hawajui jinsi gani ya kuweza kuliondoa okay nitasoma message mbili kisha tugeukie upande wa pili alright anaitwa Sheila ndio anauliza kwamba kwa nini wanaume huwa wana haraka sana ya kucheza ngoma mm. wakati nakuta mmekutana tu eh, pengine kupitia radio lakini mnakutana tu mara ya kwanza mwanaume anatengeneza mazingira eh, kutaka kufanya mapenzi ukikataa anachukia na mnaweza mkaishia hapo msiwasiliane tena hili limekaa je daktar wa ni hivi la kwanza mwanamke yote nani sikiliza usiku wa leo lazima uamini kwamba asilimia kubwa ya wanaume tunapenda tendo la ndoa sawa hilo lipo sasa ukiona mwanaume ndani ya wiki moja anataka mcheze ngoma ya kubwa maana hana lengo zaidi ya kucheza ngoma ya kubwa na wewe yani hana mpango wa kukuoa kwa maneno mengine kwa hiyo hilo lazima ulizunguzwe. Mwanamke mwanaume ambaye anaiona thamani yako hata kuwa na haraka na wewe, atakwenda na wewe slow. Sawa? Na atakuisha jinsi gani anakuthamini wewe kama wewe sio tendo la ndoa. Sasa ukiona mwanaume tayari anajitanguliza tendo la ndoa, ataambia huyu hana mpango wa kudumu na wewe. Anajitaka ni ngoma ya kubwa tu bas. Kwa hiyo isikubabaisha hiyo. Ili mradi unajua wewe malengo yako ni nini unapoanzisha mahusiano ya kimapenzi. Niingie kwenye swali lingine hapa. Anasema Dr. Nelson Nashukuru kwa kipindi chako kizuri ambacho kinasaidia jamii katika maeneo haya ambayo kwa ni wachache unayozungumzia. Daktari mimi ni kijana mwenye umri wa miaka 26. Tezo langu ni kwamba najitambua kwamba kiumbe changu ni kidogo. Lakini hakuna mwanamke ambaye ameshawahi kuniambia kuhusu hili. Je, nifanye nini? Wa, well, nikwenda kuambia kwamba katika umri ulionao wa miaka 26 Uh, lazima of course ujishtukie kwa sababu gani hali halisi iliyopo ni kwamba mwanamke asilimia kubwa ya wanawake ambao wanataka kuolewa na wewe hawawezi kukuambia hilo kwamba ni tatizo kwa sababu kikubwa wa wengi wanacho kiangalia ni pata mwanaume wa kunioa inawezekana una sifa nzuri nyingi katika maeneo mbalimbali sio ni mpole ni mkarimu na jali na nina 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 nini ni vitu ambavyo vinamvuta mwanamke kwa haraka sana No, no una kazi yako naona vitu kama hivyo ndio mambo vina labda ni handsome vile vile kwa kwa handsome vile vile sawa ni mambo vinamta vinamvuta mwanamke kwa haraka sana sasa shida ni kwamba kipindi hichi ni kwamba ye mwanamke anakuwa hatoi kipao mbele sana kwenye huo utamu atakuwa na kulinganisha na wanaume wengine atakuona kwamba kweli una mapungufu lakini hata kuambia mnapoingia ndani ya ndoa sasa ndio hapo sasa unachangaa ni kwamba utakuja kushangaa mwanamke anaanza kugomea hana hamu ya kucheza ngoma ya kubwa na wewe na sababu huijui. Kwa sababu tayari kwenye akili zake anamkumbuka mpenzi wake wa zamani kama ile message ambayo tumeiona mwanzoni. Kwa hiyo iwapo unajishtukia tayari uko chini ya nchi sita. Sawa? Ukajiona kwamba anamwambia usitegemee kwamba unapoingia ndani ya ndoa wanawake watakubali hivyo hivyo. No, lazima itafikia hatua mwanamke wa hata kushtukia. Nikwambia mfano wa kweli. Eh, alikuja kaka moja usini kwangu sawa ni handsome kweli mrefu kwa kimo kimwangalia ni mrefu kweli baby boy mfupi kwa wale ambao wanamfahamu baby boy sawa anaambia daktari nimekuja tatizo langu ambalo ninalo mimi ni na kiumbe kidogo niliamua kwamba nijishtukia nikiwa kabla sijaoa nikapanga kwamba nioe bikra kweli nikatafuta bikra nikamoa tukaanza ndoa 
Sawa? So, Tumeingia ndani ya ndoa miaka nane mwanamke amekuwa mkali, jeuri na nina nina nini. Ndoa tukaibuluza buluza hivyo na migogoro miaka kumi ndoa ikavunjika na ikamwachia nyumba na kila kitu. Nimekusikia redio ni daktari anataka unisaidie kwa sababu nimesikia kuna watu ambao umeshawasaidia tayari. Sawa. So, Sasa hiyo hicho ni kitu mimi nakizungumza ni kwamba ni huyu aliamua awe bikra kwa sababu anajua huyu. Sasa shida ni kwamba nafikia mahali ngoja nikupe mfano mwingine hapo ni ni sikia mlisho tu hapo studio lakini ni wa kweli nikupe mfano mwingine huyu baba yuko ya utoa ni mpya kumsa ni msha kumpa mfano ni mpya ni history ni 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 mpya huyu dada huyu baba yuko ndani ya ndoa miaka 12 sasa yuko anacheza ngoma ya kubwa na mke wake sawa anacheza ngoma ya kubwa na mke wake sasa wamemaliza pale anamuuliza mke wake hivi wewe mke wangu hujawahi kunisaliti mwanamke akamwambia hiyo ndoa imeaka miaka 12 akamwambia nimekusaliti mara tatu miaka kumi iliyopita naona akamwambia nimekusaliti mara hizi tatu na mwanaume huyu mmoja nimecheza ngoma ya kubwa na mwanaume mara tatu akam yani mwanaume aliumia kweli ili mwanamke amekiri wazi kwamba nimeshawahi kusaliti lakini ni zamani miaka kumi iliyopita kwa maana ni kwamba huyu mwanamke alikuwa anatafuta angalia hivi wanaume wote wako hivi Isi, unaweza kuona unaona sasa mwanaume sasa anataka yani anafikiri kabisa anataka kumwacha huyu mwanamke nikamwambia wewe baba hebu sikiliza. Kwani wewe mwenyewe hujasaliti mke wako? Akasema tena nimemsaliti tena miaka miwili iliyopita. Sawa, nimemsaliti nimeshamsaliti. Yaani basi kama nilivyo msamehe, cha msingi ni kwamba amekuambia ukweli na ukweli ni wa zamani. Kwa maana mkamwambia msamehe huyo mama. Unaona na kweli akasema namsamehe doktor. Nashukuru kwa ushauri wako. Kwa hiyo cha msingi lazima usonge hivi ni kwamba unaumbe miaka 26 Umejistukia mwenye kwamba kiumbe chako hakiko kwenye kiwango naomba tuonane ni kusaidia. Hiyo dawa ya kuongeza mo, ya kiumbe chako ni shilingi 40 kama unakuja mwenye ofisini. Kama nakutumia uko Tabora unaongezea shilingi 5000 ya kulipa watu mabasi nitakwambia ni basi gani ndio namba simu ya dereva unalipa kwa Mpesa. Kwa hiyo tuwasiliane kaka yangu niweze kukusaidia hiyo hali sio nzuri. Ningine mwenye swali lingine sema Dr. Nelson mimi naitwa Lucy umri wangu miaka 23 naomba unisaidie nitawezaje kufikisha au kumwambia mtu nimpendai hisia zangu na anielewe maana kuna kijana nampenda sana ila naogopa kumwambia Asante Lucy unajiunga kwenye kundi la wanawake wengi sana ambao kwazi wako huko kwenye eneo hilo hilo la kwako ni kwamba kuna kijana ametokea umempenda na unahisia naye lakini unashindwa kumwambia ili ni jambo ambalo kwazi linahitaji mikakati mikubwa sana Namba moja ili mradi mnafahamiana mnasalimiana au e, nini hilo hiyo hiyo ni, ni sehemu nzuri ya kuanzia. Kwa jenga ukaribu na huyu na huyu kaka, sawa? Kiasi ambacho mnakutana mara kwa mara mnasalimiana mara kwa mara na jitahidi unapokuwa unakutana naye kuwa mchangamfu kwake. Hilo la kwanza. La pili anza kujenga tabia ya kumpa zawadi za hapa na pale au kumwalika dina ambao unalipia wewe. Sawa? Chakula vitu kama hivyo. Kwa hiyo hilo hilo la la tatu jitahidi wewe unamsifia sifia sana uvaaji wake, mwendo wake, upole wake au uongeaji wake, kwamba unafaia uongeaji wako na nini vitu kama hivyo. Anyway, niko kwenye maandalizi ya ya video ambayo nitaweka kwenye YouTube, jinsi gani ya mwanamke kumtongoza mwanaume bila mwanaume kujua kwamba anatongozwa. Kwa ni kuna factors nyingi ambazo za kuzungumzia za kisayansi ambazo jinsi gani mwanamke anaweza akateka akili li, akili ya mwanaume ili mwanaume atambue kwamba nimepata mpenzi aliye bora na ananihitaji nimkubalie. Kwa hiyo hiyo ni video tembelea channel yangu unaweza kuiona sasa hivi kama una simu yako uh, ina in, access ya internet inakwenda kwa jina la Po Mwaipopo. Tembelea hiyo channel yangu ya YouTube inakwenda kwa jina la Po Mwaipopo na kwa mama mfungulia redio hivi karibuni tulikuwa na mada inayosema jinsi ya kuomba msamaha na kupata ms, uh, na, 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 na kuomba na kupata msamaha kipindi hiki nitakiweka vile kwenye YouTube. Kwa hiyo utapata uta, uta marudio ya kipindi hiki kwenye YouTube. Kwa hiyo tafadhali fuatilia kwenye channel yangu ya YouTube ya jina la Po Mwaipopo. Ningeo kwenye swali lingine hapa anasema uh, Dr. Nelson, mimi ni mama niko ndani ya ndoa. Nina mume wangu ambaye kwa muda mrefu nimekuwa namwamini sana sana. Lakini na ndoa yetu ina miaka minne. Lakini sasa hivi napata shida kumwamini kwa sababu juzi nimekuta line mbili ambazo amezificha na niliposiingiza kwenye simu nikagundua ni za wanawake zimetumika kuwasiliana na wanawake na sijamwambia lakini daktar inaniuma sana kuona kwamba mume ambaye nilikuwa namwamini amekuwa anachepuka 
katika hali hiyo ya usiri mkubwa sana unisaidie nifanyeje kuondokana na hili wa nimekuwa kuambia uh, dadangu kutokea pale Nyamanoro uh, ni muhimu sana unapokuwa maona kitu kama hicho usikalie kimia ili kidonda kipone lazima kisuguliwe uondoke ule usaha wote ndio anaweka dawa sasa unapoona kwamba umegundua hilo na ushahidi unao na ndio umeumia sana kwa sababu ulikuwa unamwamini kwa muda mrefu sawa cha msingi ambacho tunapaswa kufanya katika mazingira kama hayo ni kumweleza ukweli alafu yeye huyu mwanaume akubali ule ukweli kama tulivyozungumza kwenye mada alafu aonyeshe anafanya mikakati gani ya kutokuendeleza uchafu huo sawa so, hilo ni jambo la msingi sana kwa hiyo lazima ukubaliane na ukabiliane naye ili akubali akiri kwamba ni kweli alikuwa anafanya hivyo alafu aonyeshe kwamba anajitahidi asiendeleze uchafu huo kinyume na hapo utaendeleza ndoa lakini uko mbele utaumia zaidi ya ulivyoumia sasa hivi jambo ambalo sijipenda likukute tupitie kama message mbili hivi tutarudani kidogo sawa asante anasema kwamba okay okay Uh, asma uh, kaka sam uh, okay sorry okay asma uh, habari kaka sam uh, swali so langu ni kwa doctor ni kwa nini ninapofanya tendo la ndoa sisikii utamu wote sababu ni nini doctor naitwa mariam napatikana bunda mariam ningependa kuambia kwamba hauko peke yako japokuwa uh, hujazungumzia umri wako ni kwamba asilimia kubwa ya wanaume wana matatizo ya kuwahi kumaliza na ukikutana mwanaume vile mwenye kiumbe chembamba au kifupi anashindwa kusugua maeneo mengi yenye misho ya mishi, yenye misho ya mishipa ya fahamu anashindwa kusugua maeneo mengi ya misho ya mishipa ya fahamu katika viungo vyako vya uzazi hivyo anashindwa kupata raha na kama hilo litaambatana na uwezo mdogo wa wewe kuandaa raha utaisikia tu redio kwa hiyo sio kwamba wewe una kasoro kasoro iko kwa mwanaume uliye naye hajui jinsi gani ya kupandana kwa sababu huko bunda iwapo umekeketwa sawa kuna wanawake ambao wametahiriwa unahitaji mwanaume mwenye ufundi wa ziada kukusaidia usikie raha nimeshakutana na kesi nyingi za wanaume ambao wanawake ambao wamekeketwa uh, wanakutana na changamoto hiyo kwa hiyo kama umekeketwa unahitaji uh, mwanaume mwenye ufundi wa kutosha kusaidia ufaie tendo la ndoa ningeo ni swali lingine sema doctor mimi naitwa Flora nataka uniangalie kama nyota yangu inapatana na mwanaume kuolewa okay sio daktari wa nyota uh, okay daktar mimi naitwa Franki naishi Kirumba mpenzi wangu nikiwa kwake ananipa kila kitu ila nikitoka tu ananichepukia tatizo ni nini uh, well si, tatizo si kama ni tatizo ni kwamba unapoenda kwake atakupa kila kitu lakini hayaridhiki na wewe kwa hiyo ana mwanaume ana mwanaume mwingine au na wanaume wengine. Kwa hiyo angalia maeneo yafuatayo. Una tatizo la kuwahi kumaliza tuwasiliane. Una tatizo la kiumbe kidogo tuwasiliane. Kama una tatizo la fedha na yenyewe inaweza kachangia. Kuna wanawake ambao wanapenda pesa. Sasa unaweza kuwa na uwezo mzuri kwenye tendo la ndoa lakini uwezo wako wa kutimiza mahitaji ya huyu mwanamke ni mdogo au we mwenyewe ni bahiri lakini ni handsome anapenda kuonekana na baby na baby boy ambaye ni, ni handsome. Sawa? Kwa hiyo anakaa na wewe kama vile bendera kwa sababu wewe ni handsome na nani lakini huku mbeni anatembea na watu wengine ambao wana uwezo wa kumridhisha aidha kiuchumi au kwenye tendo la ndoa. Kwa hiyo moja kati ya hayo yanaweza kuwa sahihi kwa sababu hujazungumzia umri wako hapa. Haya. Anasema anaitwa Samii Masudi kutoka pande za maduka tisa. Mm-hmm. Anasema daktar naomba ushauri. Leo nilikuwa na mpenzi wangu uh-huh. alikuja kwangu mm-hmm. mpaka majira ya saa moja jioni hivi. Nilipomwambia twende nyumbani amekataa katu katu eti anadai amechelewa usiku umeshaingia na wakati kuna siku huwa anaondoka saa mbili hadi saa tatu dokta naomba unisaidie juu ya hili na amekataa kabisa kurudi kwao mpaka sasa nimeshindwa kufanya maamuzi e, nifanyeje kwa maana sasa hivi yupo ghetto <laughs> oh, all right okay so, uh, kuna mambo makubwa mawili ya kuangalia hapo la kwanza umesema ni mpenzi wako na amekuja na hataki kurudi kwao uh, hayazungumza umri wake si ndio hajazungumza umri wake wa yeah. cha msingi ni kwamba huyu mwanamke anahitaji kuolewa na wewe anataka kuishi na wewe sasa ni juu yako wewe je ulikuwa na malengo naye au ulikuwa unamtumia kama ulikuwa na malengo naye basi hizo ni habari njema kwako uzifanyie kazi jinsi gani wewe unaanza uwatambulishe wapigie simu wazazi wake saa hizi 
wa, waeleze kama bwana binti yenu yuko kwangu ile ulijua sasa hapo unaweza pasa kufanya ni kwambie mwambie huyo binti sasa hivi awapigie simu kwao kwa sababu gani wazazi wake wanaweza kwenda polisi mtoto wetu amepotea ikuta kwako unaweza kutoka kwa matatizo haya sawa kwa hiyo mwambie huyo binti awapigie simu mwambie mwana niko kwa mchumba wangu aelewe sasa kama kwenda mambo kwenda kutambulisha ni kesho au lini unajua lakini cha msingi kwamba aeleze wazazi wake kwamba yuko wapi lingine ambalo naliona huenda na ujauzito lakini wewe hajakuambia sawa huenda na ujauzito hajakuambia sasa anaogopa kuambia wazazi wake kwamba ana ujauzito kwa hiyo ameamua kuhamia kwa kabisa kwa sababu anajua akiwaambia wazazi wake kule moto utakawaka hamna mtu wa kuuzima wa kuuzima ni wewe kwa hiyo una mambo mengi ya kutafuta kuweza kuyafanyia kazi ili mkuwezi kuweza kuwa na amani na huyo binti iwapo ulikuwa na malengo naye naomba uyafanye hayo ambayo nimeyazungumza asa katika maswali yote hii hapa ni kiboko ehe lete <laughs> lete lete <laughs> utam nisome pole pole <laughs> okay vizuri <laughs> anasema kwamba daktar mm-hmm. kwa jina naitwa anifa mm-hmm. nauliza hivi mm. kwa nini mume wangu mm-hmm. eh tunapokuwa tunashiriki kitendo eh mm-hmm. akitaka kumaliza mm-hmm. huwa anapiga sana kelele kwa mm-hmm. nini Asante sana. Ah, uh, ukulenyeni kwamba mimi mwenyewe nimeshakupiga kelele. Kwa hiyo na <laughs> eh <laughs> nalijua hiyo. Ni kwamba la kwanza anaitwa Hanifa. La kwanza ni hivi, ni kwamba inategemea ni mkao gani ambao unautumia. Na mkao huo ambao mnautumia unasababisha mwanaume anapokaribia kumaliza kile kitu kinapata mbano mwingi. Sawa? Kile kitu kinapata mbano mwingi anapata raha ya hali ya juu sana kwa kama natekenywa hivi eh sio natekenywa yani yani kuna mbano aina fulani kwa mfano kuna mkao fulani mimi mimi nazungumzia binafsi kuna mkao fulani ikaa nikiutumia ni lazima hali hiyo itotokea yani kwa sababu yani uh, unashindwa kujitawala sawa kwa hiyo nakamea yani kuna mkao fulani ambao mnautumia au ana uh, au anaoutumia mumeo inaitwa inaitwa angle of, of penetration yani jinsi ameingiza kile kiumbe chake alafu anakitafutia msuguano wa aina fulani kwa sababu ameshaujulia kila akifika pale anapata msugano kwenye maeneo yale ya kichwa na sasa sehemu ile ya chini ya kichwa kwa hiyo mwanaume anapata yani anapata kiwango cha juu na ndio kwa nini mazungumzia msugano wanaume ambao umeshawahi kujichua mnalielewa sawa ni kwamba unapokuwa una, unajichua wewe mwenyewe una control pressure wapi usugue vizuri wapi ubane ili upate raha ya kiwango cha juu na kuna wanaume ambao wako ndani ya ndoa bado wanaendelea kujichua kwa sababu gani hapati raha ile ya kiwango kile kile kama alivyokuwa anajichua. Kwa hiyo mbona kwambia Anifa ni kwamba ufundi anaotumia mumeo na jinsi unavyo mkao ulionao na vile vile inawezekana vile vile maumbile yako yaliyokaa vile vile. Sawa? Yanaacha mnato wa aina fulani ambao mwanaume anapokuwa anamaliza, yani ile mishipa ya fahamu yote inakuwa imepata eh, utamu wa hali ya juu. Atakani kama vile anataka kulipuka lakini halipuki. Kwa hiyo ndio hizo kile unazio kwa mpata ganzi. Yeah, sio ganzi, yani ni utamu ambao unajua kama unataka kulipuka lakini sio kwa usio. Yaani sio sikuelezea wewe. Okay. Haya, huyo anasema kwamba daktari anaitwa Mary, uh, nilikuwa na mchumba wangu na tumezaa mtoto. Lakini ghafla najikuta nikiwa naye, eh, sina hisia kabisa, hata kinigusa na kuwa mkali. Lakini nikiwa na mwingine napata hisia. Je, yeah, ni kwa sababu ya ugomvi tuliokuwa nao, kwa sababu alikuwa anapenda kunipiga sana. Nifanyeje? wa okwenye ni kwamba mahusiano ambayo yamekuwa na mikoruzo kwa ruzo hali hiyo inajitokeza yani ni, ni ya kawaida kutokea kwa watu ambao wenye mahusiano yenye mikoruzo mkoruzo kwa mpaka pale mwanaume atakapojirekebisha mpaka mpenzi wake atakapojirekebisha na kuanza kuwa karibu na wewe katika hali ya kimapenzi zaidi kuliko hali ya kuvutana vutana hali hiyo itaendelea kuwepo kwa hiyo unahitaji marekebisho kwenye ndoa yako Okay chaza kutoka kuimba anasema kwamba daktari mimi kuna dada mm-hmm. nimeongea naye kuhusu mahusiano mm-hmm. na yeye akakubali lakini hatujawahi kukutana kwenye tendo la ndoa na ilikuwa mwezi wa mbili mpaka sasa hivi na sasa hivi amnasema hana nafasi je nifanyeje wao well, kutoka mwezi wa mbili mpaka sasa hivi umeshindwa kutumia muda wako vizuri wa kuweza kumshawishi yule dada aone kwamba kukuvulia nguo ni kwa faida yake yeye kwa hiyo tembelea channel yangu ya YouTube uh, kwa jina la Paul Mwaipo bado kuna uh, kuna science ya kutongoza sasa kuna kanuni za kutongoza ambazo nimeziweka kwenye video ambayo nimeirusha wiki tatu zilizopita kwa hiyo tembelea kwenye hiyo channel utapata uh, vitu muhimu sana vya kufanya kwa sababu gani sasa hivi huyu ameshabadilisha mawazo yake kabisa hakuhitaji tena ndio maana of course amekuwa mkali katika hilo eneo okay 
Ah, uh, swali lingine nasema kwamba naitwa Athmani. Eh, Dokta mimi mchumba wangu wa message yake imeisha njiani pole sana. Mm. Agnes kutoka Nyamuhongolo mm-hmm. anasema na mpenzi wangu anaitwa John. Sasa huyo John mm. ana hasira sana mm. na nataka anioe. Je, mm. ni mwache au niendelee kuwa naye? Wa ningekushauri umuelezo ukweli kwamba hasira yako inanitisha. Aanze kufanya mabadiliko kabla mjengia ndani ya ndoa. Asipofanya mabadiliko naomba umwache. Asije akakuchinja bule. Mtu mwenye hasira na inafikia mahali kwamba anashindwa kutumia akili yake vizuri, atafanya vitu vya kikatili. Nimekutana na kesi za mtu ambaye ameshamchoma mke wake kichisu. Mm. Sawa? Na sio mara moja. Sawa? Na nayo kesi ya mtu ambaye amekuja usimu kwangu amepigwa na mume wake, ananyonyesha picha kabisa kwenye kwenye simu yake jinsi gani alivyokuwa amepigwa na mume wake. Si? Kwa hali kama hiyo sio nzuri. Kwa hiyo naomba tafadhali sana msaidie abadili kama huwezi kubadilika afua chane naye. Okay, anaitwa John, ana pika 19, anajapata mchumba. Anasema Dr. J, nifanyeje ili niweze kupata mchumba? Unaweza kunisaidia? Uh, asante sana ningependa uh, kuunganisha na message nyingine ambayo kuna mwingine ame 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 anasema naitwa Irene uh, swali langu ni hili na hitaji mchumba na mchumba huyo awe ni mcha Mungu niko Bwiru naomba unisaidie okay well hivi uh, huduma hii ya, ya kutafutia wachumba fukuzi naitwa kwa gharama ya shilingi kumi na kama kwa umri wa miaka 19 wewe unatafuta mpenzi natakiwa uanze kutafuta mchumba kwenye umri kuanzia miaka 22 kwenda juu sasa miaka 19 kidogo bado lakini napenda kwa huduma hii naitoa lakini vile vile natoa huduma kwa watu ambao wana matatizo ya ugonjwa ule wa VVU virusi vya ukimwi kwa hiyo kama wewe una, una ugonjwa huo unahitaji mwanaume wa design kama hiyo au unahitaji mwanamke wa design hiyo tafadhali kwa watu wenye tatizo hilo la ugonjwa wa ukimwi wana chaji shilingi 5000 sawa kwa watu wenye ugonjwa wa ukimwi na chaji shilingi 5000 wa wale wengine wa kawaida ni shilingi 10000 kwa naomba tuwasiliane kwa namba ambayo ni 0754 ambayo ndio namba ambayo wengine wametuma message 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0
Um, kuna mabinti kama watatu hivi mm-hmm. wametuma message moja naomba wajibu kwa pamoja. Sawa. Uh, huyo anasema anaitwa Margaret mm. anatoka Ilemela. Mm. Anasema daktari mbona asipati uh, raha ya mapenzi wakati wa tendo la ndoa? Mm-hmm. Alafu kuna mwingine naye katuma message hivi wako kama watatu hivi. Mm-hmm. Hebu labda wajibu kwa pamoja. Hata kwa wanne na yule Mariamu ambaye alikuwa ame. Nikwenda <laughs> kwambia hivi uh, wasichana ambao mnanisikiliza. La kwanza ambao wanapaswa kuliangalia ni wewe mwenyewe kwanza, sawa? iwapo siku ile ya kwanza unafanya mapenzi na mwanaume unaondoa usichana wako uliumia sana kuna wasichana ambao wanaingia kwenye mahusiano ya kimapenzi wakati ule wa ngoma ya kubwa wanajikaza sana mili yako mili yao kama vile wanaogopa kwamba watapata maumivu tena kama vile ya siku ile ya kwanza unashikilia tendo la ndoa kwa kama hilo eh, kama hilo lipo naomba tuwasiliane kusaidia jinsi gani ya kuliondoa la pili naanza na upande wenu kwenye wenyewe wenye, wenye kwanza la pili kuna wanawake ambao wanapoaingia kwenye ngoma ya wakubwa wa, hawana uhakika wa vitu gani vya kumfanyia mwanaume sawa kwa ile hali ya wasiwasi ina ina ina, 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 ina washindwe ku develop hisia za kufurahia tendo lile sawa uh, kwa hiyo yangalia mwenye akakuna kuna nashukuru dada mmoja amekuja leo usini kwangu kuja kuchukua kitabu kile cha jinsi gani ya kumwandaa mwanaume amenisikiliza hapa hapa amekuja na boyfriend wake nikamshukuru nika sana yule binti lakini all in all wana wana send kwamba na wewe mwenyewe vile vile kama unakuwa una wasiwasi unajua ufanyie nini mwanaume kipengele kingine la ndoa unaweza kujiona kama upo upo tu kuna wanawake ambao wanajua mambo mawili au matatu tu hayatoshi kwa mahusiano ya muda mrefu kwa hapo nimemaliza kwa upande wenu nyinyi sasa nakuja kwenye upande wa pili wa wanaume asilimia kubwa ya wanaume wana tatizo la kuwahi kumaliza alafu lingine ni kwamba tatizo la kutokufahamu maeneo 14 katika mwili wa mwanamke ambayo yana misho mingi ameshipa fahamu na jinsi gani ya kuyashughulikia mwanaume ambaye hajui jinsi ya kumwandaa mwanamke kwa usahihi atakuwa anabahatisha na kama anabahatisha maana atafanya makosa na akifanya makosa ndio hivyo mwanamke hapati raha kutosha kama nilivyozungumza wakati najibu swali la Mariam nikamwambia wapo wanawake ambao wakipata mwanaume anajua kuandaa kwa usahihi wanaweza akawa wamefika kileni hata kabla ya mwanaume hajafika hajapanda aj, aj, jukwani kwa kuna maandalizi matamu ambayo unapaswa ufanyie wewe kama mwanamke ili ujisikie raha yani kuna wanawake wengine wakutana mwanaume hata anemkumbatia vizuri tu anasema hisia zinapanda yani kukumbatia tu peke yake naona sasa unaweza kuona kuna kumbatia ndio kuna ukumbatiaji maalum mwanaume anakumbatia na kuweka kifuani akikubusu mara mbili mara tatu hisia zimepanda kwenda mbali sana hizo kesi zipo kwa hiyo unajua kuzungumza waenda ikawa matatizo yako kwa hawa wakina dada lakini mara kwa sehemu kubwa madhaifu yako kwa wanaume okay uh, kuna message hapa kutoka kwa Irene Irene anasema kwamba yeye ana mpenzi ambaye yuko chuoni anasoma lakini yeye hasomi je yeah, anasema tunaendana Wow, la kwanza kubwa ambalo mpenda kulizungumza kwa kesi hii ya, ya Irene na watu wengine ambao wako kwenye mahusiano ya kimapenzi katika umri ambao ni mdogo. Na mbona kuna mpenzi ambaye amesomwa kuliko wewe? Yafuatao ni muhimu sana kuangalia. Iwapo wewe unajiona kwamba ni kweli huyu mwanamke mwanaume anakupenda sana, sana. Na mbona kupenda sana? Yaani amekupa ushahidi wa kutosha kwamba anakupenda sana. Kwa hiyo upo uwezekano asiangalie mapungufu yako ya elimu ilo ni la kwanza. La pili ambayo napaswa kuliangalia. Dawa. Inaweza kuwa hujasoma lakini una biashara zako unajitegemea kiuchumi, hutaonekana kama mzigo kwenye mahusiano hayo. Kwa hiyo inaweza kuchangia mwanaume asikubadilikie. Lingine ambalo lipo of course, uh, unapoona kama mwanaume huyo hakupendi sana, uwezekano wa yeye kubadilisha mawazo yake kutana na, na wasomi wenzie ni mkubwa. Kwa hiyo ni eneo ambalo utakuwa kama vile unacheza kamari, uwezo ukajua lipi ni lipi. Kwa hiyo siwezi nikakwambia inawezekana akaja akakoa au vipi inategemea na jinsi gani nyinyi wawili because mnaweza kuendesha uhusiano huo wakati yeye ni msomi wakati wewe hujasoma kama yeye. Okay, niingie kwenye swali lingine nasema naitwa jina langu na linaanza na B rangi ya bahati ni siku gani? Rangi ya bahati siku ya bahati. Samani mimi si usiani maswali maswali hayo. Okay, doctor kwa jinsi gani unaweza kumtambua msichana anayekupenda? na anaogopa kukuambia naitwa Vincent nipo jini Mwanza. Bwa la kwanza of course uh, binti ambaye anakupenda na lakini anaogopa kukuambia ni kwamba atakuwa na ukaribu mkubwa kwako. La pili kwa sehemu kubwa atakuwa anatabasamu uh, anapokuwa anakuona. Leo <laughs> nilikuwa na kwa watu ambao nilifahamu jengo la CCM, sawa? 
ilikuwa na toka uh, kuendesha kipindi kwenye radio fulani kwenye hilo jengo na teremka chini dada mmoja mzuri kweli sawa alikuwa nilikuwa nimevaa bukta sawa shoti wanamtazika kaptula whatever it is nimevaa shoti na tisheti moja nzuri na kepe yangu moja nzuri sasa nimeteremka yani nimefika pale chini kabla kwenda kuingia kwenye garage kwa dada huyo mzuri akaka nichangamkia kweli akaanza kuniongelea simfahamu unaona akaanza kuniongelea na nini na nini nasema ningekuwa single ningemdandia lakini anyway nikiingia ndani ya gari yangu nikawasha nikatoka kwa hiyo hicho msingi jinsi unaonyesha unaonyesha ule uchangamfu kwa hiyo ni ni jambo la msingi kwa hiyo dada ambaye anaona kwamba anakupenda lakini anataka kuanzia msingi nayo lakini anakunja ni nyingine ambayo utaliona utaona anapenda ku chat na wewe kwenye simu mara kwa mara na nini na nini nini vitu kama hivyo ni vitu ambavyo ukozi anakutana nayo sana baby boy eh, wasichana ambao wanamhitaji wanaanza kumchatisha chatisha wengine wananiomba namba na wapatia namba zao nampatia namba ya baby boy alafu wanamtafuta utajuana wao wenyewe huko kwa huko anyway asema mimi kiafya nipo fit tatizo kwenye tendo kuanza majuzi na wahi sana kufika kileleni kabla ya mpenzi wangu naitwa Geoffrey nipo maeneo ya kilima hewa Uh, ukiwa tatizo la kuwahi kumaliza tiba ninayo tuona tuwasiliane kwa sababu kwa mwanza gharama yake ni shilingi 25 kwa wale ambao wako mbali wangetamani kupata tiba ya design kama hiyo hiyo wanaongezea shilingi 5000 ya kumlipa dereva anayekuja na huo mzigo asema anaitwa John kutoka Malimbe Mwanza ni mwanafunzi wa form 6 napenda kuuliza hivi dawa ya kuongeza kiumbe naomba msaada wako maana nimeumizwa na masturbation na unapatikana wapi mimi niko Mwanza hiyo dawa na user singe 40 kwa watu ambao wamepitia mchezo wa kujichua matabeshi ni kweli kiumbe kinapungua hii dawa imefanyiwa utafiti wa miaka 14 haina madhara lakini inachukua muda kuleta ongezeko ongezeko unaanza kuliona wiki ya tatu haikuzui kucheza ngoma ya kubwa kwa tunaitumia lakini ongezeko unalopata haitazidi nchi tatu na unene nchi moja ongezeko ambalo litakuwa la kudumu Unaweza ukasema kwamba kiumbe chenye uh, urefu sahihi ni kiumbe chenye urefu gani? Ni inchi sita na nusu hadi saba. Na unene inchi tano hadi inchi tano na nusu. Unene unapima kwa kuzungusha kamba kwenye eh, kiumbe ambacho kimesimama, alafu ile urefu wa mzunguko ndio unapima kwenye rula. Okay, anaingia kwenye swali lingesema anaitwa Lazaro niko Malimbe daktari nina wakati ni wakati gani wa kumuomba mpenzi msamaha? Bwa wakati wote ule unaweza kumuomba msamaha lakini cha msingi kikubwa ni kwamba uh, angalia baada ume, baada wewe umekosea umeshafahamu kwamba mwenzio ameumia muda wote kuanzia hapo unaweza kumuomba msamaha inategemea sasa huyu mtu amekasirika kiasi gani kwa kama amekasirika subiri kwanza uh, ile pressure ya hasira ipungue uh, naitwa Neema Daudi na umri wa miaka 20 daktari napenda kuuliza siku ambazo Uh, ni za kupata mtoto wa kiume ni siku gani naweza kupata mtoto wa kike ni zipi katika mzunguko wa hedhi napenda nikwambie dada yangu usisikilize maneno ya mitaani hakuna siku maalumu ambayo mtoto wa kike anaweza kapatikana kwa sababu gani yai la mwanamke lina masaa 24 tu sawa lina masaa 24 tu kwa hiyo hakuna siku ambayo unaweza kwa hiyo cha msingi kama unahitaji mtoto wa kike wa kiume lazima ufahamu vya kula gani vya kuepuka na vya kula gani vya kula ili unapopata ujauzito mto, e, e, mtoto yule kwa sehemu kubwa anaweza kawa wa kiume au wa kike kwa kuna mambo mengine ya kufanya ili kusababisha upate mtoto wa kike au kusababisha upate mtoto wa kiume lakini sio siku Uh, naitwa Dr. Paul na so niko Mwanza kwa mbona unafahamu mji wa Mwanza niko jengo la Nyanza barabara ya Kenyatta jengo la Nyanza liko nyuma ya benki kuu ya Tanzania siko mbali kutoka jengo la CCM siko mbali kutoka New Mwanza Hotel kama ufahamu jengo la Nyanza liko wapi fika maeneo ya New Mwanza Hotel au maeneo ya CCM mkoa karibia na polisi kituo kikuu cha polisi au maeneo ya ya Kemondo ambao ni mbele ya benki kuu na nipigia simu nitakuja kuchukua nitatuma boda boda aje kuchukue Namba zangu za simu kwa wale ambao wamefungulia radio hivi karibuni ni hizi zifuatazo. Namba uzisave kama daktar wa upepo wa mahaba au daktar wa radio ya kijanja inayoitwa Metro. Namba ni 0754999994 nitarudia. 0754 sifuri tatu tisini na tisa tisini na nne 
kwa wale ambao wamefungulia redio hivi karibuni redio ni Metro FM na tumekuwa na mada ya jinsi ya kuomba msamaha na kusamehe. Ime hii mada kama hujaisikia vizuri nitaiweka kwenye YouTube uh, kesho. Kwa hiyo fuatilia channel yangu ya YouTube ambayo inayokwenda kwa jina la Paul Mwaipopo. Kwa hiyo na video zaidi ya themanini pale kuna mafundisho mbalimbali ambayo nimeyatoa utaweza kujifunza. Kwa hiyo tembelea channel hiyo. Kwa wale ambao wanapenda kutembelea kwenye blog yangu na blog ambayo inaitwa www kumbatiapenzi.blogspot.com www.kumbatiapenzi.blogspot.com Kitakuniandikia barua pepe ni kimapenzi@yahoo.com kimapenzi@yahoo.com